Hi students, welcome to NEET Apatrix. We will video about the document required for NEET 2024. We will release the exam date for NEET 2024 May 5. If we open the application, we will the documents that we are ready to get ready. We will see the details of the video. If you are watching the video, NEET Apatrix and subscribe to our channel. Click the bell button and click on the bell button. We will see the video in the video. First of all, you have chemistry tough. Chemistry le difficulty arkun toh nade easy ana matrix vachche 140 easy across pan nono abdi nanchi na key le description box ra target chemistry 180 batch kana WhatsApp group link kerka aadha click pani group la join pani konga. First of all, naamalik the exam date naamalik the release pan na exam date nene kyo aadha lal three month back naamalik na paniru anga abdi na application form ni 2024 kana application form release pani nong. Maybe in the other way, I mean last year, fixed date updates are released in May month, in the first week, we will conduct a NEAT exam every year. If you look at the situation, if you look at the corona batch, you will conduct a NEAT exam every year. Then, on December 2nd day, I mean December 2nd, we will open applications in the year. But in this year, we will expect Maybe we expect it in December. If you have any documents, it is very important to know. First, you have a mail ID and a phone number. Normally, the mail ID and the phone number will be the end of the counseling. This mail ID and the phone number will be the end of the counseling. If you have participated in all India quotas, இந்த mail id இந்த phone number applicableா இருக்குணும் இந்த mail id இந்த phone number இந்த mail id இந்த phone number வைத்துதான் நீங்கள் ஆலிந்தியாக கோட்டால் நீங்கள் application போட முடியும் counseling application போட முடியும் ஏனா அங்க வந்து இந்த mail id இந்த phone number தான் உங்களுக்கு தெரிவாக கேப்பாம் அதுனால் தயவு செஞ்சு activeல இருக்குக்குடிய phone number அண்டு mail id குடுங்க வேலிடாக இருக்குதமை ஆக்டிவா வைச்சுக்கும் ஓக்கிவா recharge பணி வைச்சுக்கும் இல்லை நான் நரியா சிம் வைச்சிருக்கிறேன் recharge பண்ணம் முடியாதும் சொன்னின்னா just basic balance குட போட்டு 99 rupees monthly monthly போட்டு வைச்சுக்கும் ஓக்கிவா application open பண்ணம் கப்புடும் இந்த numbersலாம் ரும்பு முக்கியம் next is 10th mark seat 10th mark seat very very important 10th mark seat நீ upload பண்ணிரம்மாதி இருக்கும் maybe இந்த year கேக்கிராம்லாம் என்னான் தில்ல but other ready பணி வைச்சுக்கும் 10th mark seat ரும்ப ரும்ப முக்கியம் next is 12th mark seat 12th mark seat இப்பு நீங்க வந்து repeater ஆர்த்தீர்கள் no problem எல்லார்மே 12th முடுச்டு ஒன்று ஏன் repeat பண்ணிரீர்கள் நான் நான்த்தில்லும் 12th ट्वेल्थ मार्कशीट उन दो उनका ऑप्शनल ना कुर्तर पांगा रिपीटर आय इरन दिंगे अपने ना नहीं अपलोड पने इरन्गे रिपीटर आय इल्ला नहीं ना इप्पर दां फ्रेशर इप्पर दां ट्वेल्थ मुड़चिर के अपडिंग रोंगे इना पना नो ऑप्शनल विटर लां नो प्रॉब्लम नेक्स्ट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वेरी वेरी ST, EWS इन पिरिपाम। ओके वाह। इधर ले यंत्र कैटेगरी ले निका वारिंग इन पातू कोमा। इप्पर जनरल ला वारिंग ये अपने ना जनरल और EWS कान सर्टिफिकेट निका वाइंग इच्छ कोमा। OBC ले NCL, OBC नॉन क्रीमी लेयर ला वारिंग ना OBC सर्टिफिकेट निका वाइंग इच्छ कोमा। SC ला वारिंग ये अपने ना SC सर्टिफिकेट वाइंग कोम ST ல வாருங்கினா, ST certificate வாருங்கினும் இதல்லாம் எப்ப நீங்க apply பண்ணி அது கப்பிரா இருக்குக்குடிய வேலிடியா எடுத்துக்குராங்க அப்படினா, on or after on or after April April 1st 2023 தெலிவாக கண்டுச்சுக்கும் on or after April 1st 2023 2-23 April 1-1 தேதிக்கி அப்பிரமா அப்பிலைப் பண்ண OBC NCL Certificate, SC Certificate, ST Certificate தான் அப்பிலைக்கப்பிலாகும் இன் நீ 2024ல நீ அப்பிலைப் பண்ணக்குடிய Category Wise Certificateுக்கு தயிசெஞ்சி புரிந்துக்கும் இப்பே இல்லனே என்றனா இன்னும் OBC Certificate நான் அப்பிலைப் பண்ணில் அப்பினா தயிசெஞ்சி இப்பே அப்பிலைப் பண்ணி வைச்சுக்கும் 
இல்லைண்ணே நான் மறந்துட்டேன் அப்ளை பண்ண மறந்துட்டேன் அப்ளிகேஷன் அப்போ நீங்கள் தடுமாறினீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் என்டிஎனுடைய ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்லேயே கடைசியாக ஒரு அப்பண்டிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி நீங்கள் அதை அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போ நம்ம முன்னாடி அவேர்னஸ்க்கு போட்டாச்சு அதனால் இப்போ நீங்கள் ஓபிசி என்சிஎல் வாங்கி வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபியில் இருக்கணும் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாக இன்டர்நெட் காரவங்க பார்த்துக்குவாங்க நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ணணும்னு தேவையே கிடையாது ஏன்னா இதுலேருந்து ஒரு கேபி இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கேபி வரையும் தான் இருக்குன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் கேபி போனால் கூட அந்த ஃபைல் அக்செப்ட் பண்ணாது ஃபைலை அக்செப்ட் பண்ணாது அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ணணும் தெரியல இன்டர்நெட் காரவங்க நீங்கள் எங்கே போய் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் போகிறீங்களோ எந்த இன்டர்நெட்டில் போய் அப்ளிகேஷன் போகிறீங்களோ அவங்க கடைக்காரவங்களே பார்த்துக்குவாங்க நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு சைஸ் கேபியே நீங்கள் ஒரு சின்ன பேப்பரில் எழுதிக்கிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு தெரியாது அப்ளிகேஷன் போட தெரியாதவங்க போட்டாங்கன்னா மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு தான் ப்ராப்ளம் ஆகும் அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த 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 கேபி சைஸை வந்து ஒரு சின்ன பேப்பரில் எழுதி வச்சுட்டு ஆனால் இந்த சைஸில் நீங்கள் எனக்கு அப்லோட் பண்ணிடுங்கண்ணா ஏன்னா இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபோட்டோ அப்லோட் ஆகாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கோங்க ஓகேவா நம்மளோட சேஃப்டிக்கு தான் எல்லாமே ஓகேவா இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் நம்மளோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோன்னா இதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபேஸ் வந்து தெளிவாக தெரியணும் தெளிவாக தெரியணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபேஸ் வந்து எப்படி தெரியணும் தெளிவாக தெரியணும் நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நம்மளோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோனா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் என்னவா இருக்கணும் ஒயிட் கலரில் இருக்கணும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் என்னவா இருக்கணும் ஒயிட் கலரில் இருக்கணும் தயவு செஞ்சு தெளிவாக என்ன வச்சுக்கோங்க ப்ளூ கலர்லேயோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்லாம் போடக்கூடாது ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் என்னவா இருக்கணும் சாரி பேக்ரவுண்ட் என்னவா இருக்கணும் ஒயிட் பேக்ரவுண்டாக இருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் எழுதிக்கணும் உங்களோட நேம் எழுதிக்கோங்க உங்களோட நேம் எந்த டேட்டில் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அந்த டேட்டை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக இப்போ போய் ஃபோட்டோ எடுக்க வேணாம் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா போய் ஃபோட்டோ எடுங்க ஓகேவா ஆனால் நான் இப்பயே சேஃப்டிக்காண்டி இப்போ எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எடுத்து வைக்காங்க அப்ளி அப்ளிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசம்பர் ஒன்னாம் தேதி உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு அசியூமினேஷன் வச்சுக்கோங்க டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி போய் எடுங்க டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி எடுத்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவில் என்ன போட்டுக்கலாம் டூ டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டுக்கலாம்ல அப்போ அவங்களே பார்ப்பாங்க ஜஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ப்ராப்ளம் இருக்காது நீங்கள் அப் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்க வேணாம் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவே நீங்க போய் போட்டோ எடுங்க அந்த போட்டோல பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோல ஒயிட் பேக்ரவுண்டு நேம் வித் டேட் என்னைக்கு நீங்க போய் போட்டோ எடுக்கிறீங்களோ அந்த டேட்டு இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே அதே மாதிரி போஸ்ட் கார்டு சைஸ் போட்டோ போஸ்ட் கார்டுனா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் பாஸ்போர்ட் சைஸ்னா சும்மா ஸ்டாம்ப் சைஸ் அந்த பாஸ்புக்ல எல்லாம் விட்டுவாங்களா பேங்க்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டா இதே போஸ்ட் கார்டுனா ரொம்ப பெருசா இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி போட்டா டூ எடுத்துக்கோங்க மோஸ்ட்லி பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்தவரை எயிட் காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் எயிட் காப்பிஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் அதே மாதிரி போஸ்ட் கார்டு சைஸ் போட்டா வந்து ஒரு த்ரீ எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் த்ரீ காப்பிஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் ஓகேவா ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து அட்மிட் கார்டில் ஒன்று ஒட்டுவோம் அட்மிட் கார்டில் த்ரீ காப்பீஸில் ஒன்று ஒட்டுவோம் சேஃப்டிக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் ஒன்றை வந்து எக்ஸாம் ஹாலுக்கு கொண்டு போகும் உங்களை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம் நம்மளோட சேஃப்டிக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டு தேர்ட்டி கேபிக்குள்ள தான் இருக்கணும் சைஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லெப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் இம்ப்ரெஷன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் இம்ப்ரெஷன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பத்து வரையிலுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் இம்ப்ரெஷன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பத்து கையில் இந்த நுனியில் இந்த சைட் இந்த இவ்வளோ வர வரக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த இங்கை தடவிடணும் இந்த அந்த இம்ப்ரெஷன் இங்கை வந்து தடவிட்டு இந்த மாதிரி அந்த பேப்பரில் வச்சு பத்து கை பத்து விரலுமே ஓகேவா கை கிடையாது ஓகேவா பத்து விரலுமே படுற மாதிரி தெளிவாக
பட் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே காமனா ஆல் ஓவர் இந்தியாலுமே எல்லாத்துட்டையுமே காமனா என்ன இருக்கு ஆதார் கார்டு இருக்கு அதனால ஆதார் கார்டை நீங்க அப்லோட் பண்ணிருங்க அதுவே கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் ஏன்னா ஆதார் கார்டுல தயவு செஞ்சு சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் எடுத்திருப்பீங்க நாலு வயசு நாலாவது படிக்கும் போது அஞ்சாவது படிக்கும் போதெல்லாம் ஆதார் கார்டு எடுத்துருப்பீங்க அந்த ஆதார் கார்டை எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் அப்போ ப்ராப்ளம் வரும் தயவு செஞ்சு ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணுங்க அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்க நாலாவதுல படிச்ச அந்த ஆதார் கார்டை போய் இப்போ போய் நான் எக்ஸாம் ஹாலை கொடுத்தேன்னா இது யாரு நீ யாருன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா அதனால தயவு செஞ்சு உங்க போட்டோவை அப்டேட் பண்ணலனா இன்னும் ஒன் மந்த் இருக்கு நீங்க போட்டோ போய் கொடுத்தீங்கன்னா வித்தின் ஏ ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்ல உங்களுக்கு புதிய ஆதார் கார்டு வந்துடும் அதனால தயவு செஞ்சு ஆதார் கார்டில் உங்களோட போட்டோவை அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ கரண்ட்ல உங்களோட ஃபேஸ் என்னவோ அந்த போட்டோவை நீங்க போய் முனிசிபாலிட்டியில அந்த ஆதார் இ சேவை மையத்துல போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க அப்டேட் பண்ணி தந்துருவாங்க அதனால நாலாவது படிக்கிற நாலாவதுல எடுத்த போட்டாவே அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு ஓகே ஆயிரும் ஆனா பட் அங்க எங்க எக்ஸாம் ஹால்ல உங்களை வந்து செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இஷ்யூஸ் ஏற்படும் ஏன்னா இது இயர் பை இயர் நம்மளுக்கு நடக்குது அதனால உங்க போட்டாவை நீங்க அப்டேட்டடா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் இந்த ஆதார் கார்டுல அப்ப நம்மளுக்கு டாக்குமெண்ட் ரெக்வைட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இந்த நைன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதுல டாக்குமெண்ட் சொல்றது ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் ஓகே ஆதார் கார்டை சேர்த்து எயிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் சொல்றது மோஸ்ட்லி டுவெல்த்த கேட்க மாட்டாங்க பட் நான் டுவெல்த்த ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா வந்து நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ் இருப்பாங்க அதனால டுவெல்த்த கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் நம்ம சேஃப்டிக்கு நம்ம வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஓகேவா அதனால எயிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா இந்த வீடியோல கிளியரா டாக்குமெண்ட் ரெக்வைட் ஃபார் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட நீ டாப்ரிக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்ப நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்க நோட்டிபிகேஷனா வரும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து இதுல எக்கச்சக்கமான இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு தயவு செஞ்சு நீட் எழுதக்கூடிய எல்லா பேத்துக்குமே நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல கெமிஸ்ட்ரிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரியில ஸ்கோரே வரலனா ஈஸியா எப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு மேல வாங்குறது அதை ஃபுல்லா ட்ரிக்ஸ் மூலியமா எனக்கு சொல்லி தரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்மளோட டார்கெட் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் எயிட்டி பேட்ச் குரூப் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு பர்சனலா டீடெயில்ஸ் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவா டீடெயில்டா சொல்லுவா